Kada kažemo propaganda, šta tačno pod tim podrazumevamo? Predizborne spotove koje smo gledali u prethodnoj kampanji, antisemitske plakate iz perioda drugog svetskog rata, billboard sa reklamom koja nam predstavlja magični prašak za veš ili nešto četvrto. Ako rešenje potražimo u rečnicima i enciklopedijama, pitat ćemo da odgovori nisu usaglašeni. Definicije propagande umeju biti veoma različite. Pa tako, neki kažu da je propaganda svaki oblik ostvarivanja uticaja i širenja ideja, dok nas druge upućuju na zaključak da sa propagandom imamo posla te kako su tehnike širenja tih ideja manipulativne i prevaranske. Ja sam Darija Stjepić, a danas ćemo govoriti o tome kakve su specifičnosti online propagande i kako je prepoznati na svom Facebooku, Instagramu, Twitteru, TikToku, YouTubeu, na portalima, aplikacijama i online reklamama. Pogledajmo ovaj primjer. Jedna Facebook stranica raširila je mim u vidu kolaža 12 osoba sa ozbiljnim povredama na licu. Uz komentar, evropske je preživele žene napadnute od migranata. Mnoge nisu žive. Kakva se strategija krije iz ovog mima? On nam, osim nekog privida statistike, nudi niz uznimirujućih fotografija, koje su tu da bi nas zaprepastile, uplašile i navele na zaključak da su migranti zapravo horda manijaka koji su došli u Evropu da bi silovali i pljačkali. Ukoliko putem obrnute pretrage fotografija na Google ili Yandexu analiziramo jedan po jedan slučaj sa kolaža, doći ćemo do zaključka da ni jedna od ovih osoba nije stradala kao žrtva migranata. Na slikama su žene, žrtve porodičnog nasilja, policijskog nasilja, saobraćenih nezgoda, a na posljednjoj slici čak i nije žena, već muškarac. Dakle, neko je jednostavnom pretragom prikupio set fotografija krvavih lica i iskoristio ih kako bi ojačao predrasude prema migrantima. Da li ovo znači da su svi migranti uzorni i da poštuju zakone zemlje u kojoj su došli? Odgovor je svakako negativan, jer među bliskoistočnim i afričkim migrantima, kao i u svakoj drugoj populaciji, postoje pojedinci koji su spremni na razna krivična dela. Međutim, ukoliko se jedna grupa u celosti putem generalizacija i hiperbola predstavlja u negativnom svetlu, ukoliko je prikazujemo kao skup ubica, silovatelja i prevaranata, deo publiki će poverovati da su svi pripadnici te grupe bez izuzetka nemoralni i željni krvi. Ukoliko se potom desi da jedan od 10.000 migranata zaista počinje neko krivično delo, to se neće posmatrati kao incident, već kao potvrda prethodnih generalizacija. Neko bi vest o tom krivičnom delu vrlovatno propratio rečima pa da, video sam na Facebooku da su migranti silovali 40.000 žena u Nemačkoj, ali tih 40.000 od usta do usta može očas posla narasti na 400.000 ili 4 miliona žena. Zašto ovakvi mehanizmi propagande bazirani na strahu tako uspešno funkcionišu? Pogledajmo rezultate jednog istraživanja. Ako građane Francuske zamolite da procene koliko u njihovoj zemlji ima imigranata, oni će vam reći da ih je oko 26%. U Južnoj Africi će prosječna procena biti 29%, u Italiji 26%, u Mađarskoj 15%, a u Srbiji 22%. Iako se ove procene razlikuju, u jednom su iste. Sve su pretarane. Realan broj imigranata u Francuskoj je 12%, u Južnoj Africi 5%, u Italiji 9%, u Mađarskoj 5%, a u Srbiji 6%. O uzrocima i posledicama ovog fenomena precenjivanja drugog i drugačijeg, psiholog Bob Duffy napisao je sjajnu knjigu, Opasnosti percepcije. Njegovo istraživanje potvrdilo izreku da su u strahu velike oči i da smo skloni tome da predimenzioniramo svaku grupu i svaki fenomen koji procenimo kao opasan. Društvene mreže svemu ovome daju dodatno ubrzanje i prostor. Istraživanje časopisa Science iz 2018. godine pokazalo je da se lažne vesti na Twitteru šire šest puta brže od istinitih. Neobične, čudne, nevjerovatne informacije koje mogu da izazovu jake emocije poput besa ili očaja u velikoj meri doprinose tome da čovek poželi da ih podeli sa drugima. Manipulatori su toga svesni. Čak i ako nisu pročitali istraživanje i Science-a, jasno im je da moraju u nama isprovocirati određenu emotivnu reakciju kako bismo nasilili njihovu prevaru i podelili je sa drugima. Ne zaboravite da u ovakvim prilikama svaki vaš like i share predstavljaju eksplicitnu podršku prevarantima da nastave s obmanjivanjem javnosti. Uspeh online propagande podupret je i konformizom korisnika. Da bismo bolje razumeli taj proces, vratimo se na čas u 1950. godinu, kada je psiholog Solomo Naš sproveo eksperiment koji je ispitivao koliko na formiranje vlastitog mišljenja utiče mišljenje većine. Zadatak je sljedeći. Na kartici A je jedna linija, na kartici B tri linije. Koja linija sa druge kartice odgovara liniji sa prve? Kada su ispitanici samostalno davali odgovore, procenat stačnosti bio je čak 95%. Međutim, kada su ispitanici odgovarali u grupi, situacija se osjetno promijenila. Naime, eksperiment je podrazumevao da ispitanik u okviru osmočlane grupe odgovara poslednji, a da pre toga sedam saradnika po unapredi s planiranom scenariju da netačan odgovor. 
Suočeni s time, ispitanici su u čak 80% slučajeva dali netačne odgovore. Vratimo se sada u eru društvenih mreža. Zamislite da na vašem Facebook nalogu iskuči vez koja je propraćena stotinama ljutih emojija ili ciničnih haha emojija. Pre nego što stignete da vidite o čemu je reč, na ovaj način dobijete ključ u okviru kojeg treba da tumačite objavljeni sadržaj. Emojiji vam poručuju, ovaj tekst treba da vas naljuti, ovaj da vas rastuži, a ovaj da vas nasmeje. Ponekad su ova uputstva ispravna, ali nas isto tako mogu navesti da se pod utjecaj mase priključimo nečemu što je neistinito, nemoralno i uvredljivo. Ukoliko želimo da se odupremo zamkama online propagande, najbolje što možemo da uradimo jeste da ne reagujemo u afektu. To zvuči jednostavno, ali ponekad ume da bude veoma teško, pogotovo ako vest, mim ili klip potvrđuje naše predrasude i savršeno naleže na naš sistem uverenja. U tim trenucima pokušajte da se prisjetite da je najuspešnija manipulacija ona koja je uspjela u nameri da vam se dopadne. Postavite sebi nekoliko pitanja. Ima li ovaj tekst ili video smisla? Jesu li brojevi preoveličani? Jesu li slike autentične? Ukoliko imate vremena, verodostojnost statističkih pokazatelja proverite putem dostupnih izvora, idealnom kombinacijom različitih izvora, a verodostojnost slika ustanovite putem obrnute pretrage fotografija. Ukoliko je propagandni sadržaj osmišljen kao Vox Populi, kao anketa na ulici, razmotrite sljedeći element. Prvo, da li autor videa postavlja tendenciozna pitanja? To jest, da li u okviru pitanja nudi i odgovor? Ukoliko pitanje glasi šta mislite o 5G tehnologiji zbog koje svakog dana obolela sve više ljudi? Ili šta mislite o održavanju preskupe LGBT parade dok pola nacije gladuje? Jasno je da autor nije neutralan i da upućuje prolaznike na željeni odgovor. Drugo, da li su anketi mogu uočiti različita mišljenja ili su sva manje više usaglašena? U procesu montaže veoma je lako izbaciti nepoželjne odgovore ili ljude drugačijih stavova prikazati kao lakoverne, glupe i zlonamerne. Treće, imajte u vidu da postoje teme čije razmatranje zahtjeva visok nivo stručnosti i upućenosti. U tom pogledu, anketa u kojoj lajci daju svoja tumačenja kompleksnih, zdravstvenih ili tehnoloških tema ne treba da bude reper na osnovu kojeg ćete formirati sobstveno mišljenje. Ukoliko je propagandni sadržaj formiran kao blog ili kao video predavanje na YouTube-u, prvi i osnovni savjet je da pogledate da li je autor zaista kompetentan da govori o temi u kojoj se upustio. Budite obazrivi, jer ponekad i veoma nakićene javne biografije sadrže niz netačnih i manipulativnih podataka, čiji je cilj da vas impresioniraju. Na posledku, propagandni sadržaj može biti plasiran i u vidu šaljevih sadržaja, mimova i kratkih TikTok videa kojima je cilj da nas zabave. Na taj način se subtilno u smeh prodaje ili ujačava neko uverenje. Ovim kratkim pregledom smo samo zagrabali površinu, jer propaganda svakodnevno pronalazi nove late i tehnike ako bi što uspešnije ostvarila svoj zadatak u online prostoru. Nažalost, mnogi postanu svesni opasnosti propagande tek onda kada postanu njene žrtve, tek onda kada se njihova nacionalna, verska, profesionalna ili politička grupa nađe na mjeti generalizacija i manipulisanja. Ne čekajte takav trenutak da razmislite o šteti koju izaziva propaganda. Kada se prikrade iza ugla u vidu šokantnog tvita, clickbait naslova, Facebook objave koja vas je razbesnela ili Instagram storije koje vas je doveo do suza, zastanite na trenutak i zapitajte se, ima li u ovome istine? To je za početak sasvim dovoljno.